，P.M. 迟墨，这枚戒指果然是迟墨定制的。可小小为什么说是他定制的呢？他跟迟墨究竟有什么关系啊？他们说，是郑小姐特地关照，不让他们把地方租给郝小姐。还有，现在室内所有场地都迫于政治压力，都不敢租给郝小姐。您看，需不需要我们出面呢？迟迟暂时不用查房。郝聪明，你那个神奇的脑洞，这次会不会帮到你啊？还有事吗？没事，出去。嗯。接电话，接电话。哎，这个小小关键时刻就找不到人。下次见面，我一定要把这件事情问清楚。我刚才订到了一个新的场地，貌似说可行，我们赶紧过去看看吧。好，走。我也不知道怎么回事，之前明明说的好好的，这个场地租给我们是可以的，怎么我们一去，你说是开珠宝发布会的，就又突然说不行了。郝聪明，对不起啊，让你白跑一趟。嗯，没事没事，这又不是你的错。不过说起来，我也觉得很奇怪，那个人一听是我的名字，立刻就改口不租了。嗯，哎，对啊，哎，聪明，你最近不会是惹什么人了吧？我忙发布会的事情那么忙，没有时间，哪有空得罪人？嗯，再说了，能够把所有的场地都包下来的人，一定不是一般人。哎呀。看来失去的场地是没希望了。嗯，我帮你去看看别的场地吧，交给我。嗯，谢谢那个叫什么？玉衡。哎，那那个呢？瑶光之星。嗯，瑶光之星，好美的名字啊。听说发布会场地出了点问题，现在怎么样？二十分钟前还有问题，现在已经迎刃而解了。你还记不记得我们之前一起去看星星的那片小树林啊？我打算把那个小树林布置成一个纯天然的观星橱，这作为瑶光之星的新品发布会再合适不过了。我待会儿就要去勘察一下场地，下班之前我就会回来了。你一个人去啊？对啊。正好我也没什么事儿，我陪你一块儿去吧。到时候多一个人参考也是好的。也行，那走吧
糖吗？不开心的时候吃一颗糖，就会觉得生活都是甜的。现场的事情，其实也是我的原因，不好意思。既然不好意思，那沈少爷，你多给我加点酬劳呗。你看，我这一次为了这一次的项目，我也是，嗯，呕心沥血，这个肝胆相照，留取丹心照汗巾。没文化就少用点成语，一切等发布会开完再说。去，小气鬼。哎，闭嘴吧，别打扰我开车。好吧，闭嘴，闭嘴就闭嘴，真是毒蛇又霸道，别到时候撞车又来了。什么？你怎么听到奇怪的声音啊？哎，你快刹车！快！没事了，松手吧。哎呀，你快松开，我快被勒死了！陈默，你真的是个天杀孤星情节又要上演了吧？哎，这个刹车如果没有人动手脚，应该可以用个十年八年的吧？哎，完了完了，我觉得我都快变成乌鸦侠了。我的超能力就是乌鸦嘴，好的不灵，坏的全中。看来确实有人对刹车做了手脚，而且手法和三年前的一模一样。三年前的那场车祸真的不是意外吗？当然不是。那现在怎么办啊？那些对刹车动手脚的人，该不会追上来对我们下手吧？而且现在天这么黑了，黑漆麻乌的，我们怎么回去啊？粉丝好像住在这个附近，而且他好像开了一家挺有名的农家乐，我们过去吧。你的粉丝，不会跟你一样不靠谱吧？